ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗെറ്റ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടീ ബ്രേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിചാരിതമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ദുബായിലാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ദുബായ് ഡെസേർട്ട് സഫാരീനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻഡ് ഈവനിങ് ഡെസേർട്ട് സഫാരി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഞങ്ങൾ കത്രയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു കാറ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേ വണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സഫാരി ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്കും എല്ലാം ഈ കാറ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അരിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസേർട്ടിലാണ് വന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അരിസ്റ്റോ ഡെസേർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് കൈ ഇവിടെ കാറിൽ എന്തോ അതിൻ്റെ എയർ എന്തോ കുറച്ച് ടയറിൻ്റെ മാ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്ക ജൈത്ര യാത്ര തുടങ്ങി ഈ വണ്ടി നമുക്ക് റെൻ്റ് എടുത്ത് ഓടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആയത് കാരണം വണ്ടി ഇതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫാൽക്കണിനെ നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്ത് ഇരുപത് റിയാലാണ് ആക്ച്വലി പിന്നെ അയാൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാർഗെയിൻ അയാൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് പത്ത് റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് ദിർഹത്തിന് അങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയുടെ സന്തത സഹചാരി അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡെസേർട്ട് സഫാരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലും പിന്നിലും ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മുന്നിലുള്ള വണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഫീൽ കിട്ടുന്നത്
നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ കറക്റ്റ് സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അടിപൊളി കളറും ആ ഒരു സൺസെറ്റും പിന്നെ മരുഭൂമിയും ഒരു കാണേണ്ട ഒരു വ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു വ്യൂ ആയിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒമാൻ ബോർഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടിപൊളി സൺസെറ്റ് ആണ് പുറകില് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഡെസേർട്ട് സഫാരിയുടെ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടകത്തിൽ കയറി കേട്ടോ ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റൈഡ് ഉണ്ട് അവിടെ ചുറ്റും നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്നൊരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും അതിൽ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിനുള്ള ക്യൂ ഇവിടെ ബുഫേ ആണ് പക്ഷേ ഫുഡിനുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ആൾക്കാർ ഇടയിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്യൂ ഒന്നും നോക്കാതെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ അപ്പം ക്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ മണ്ടരാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങും നമുക്ക് ഫുഡും എടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അവിടെ വേസ്റ്റ് ടൈം പോയി പക്ഷേ ഫുഡ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഒരുപാട് സാലഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോൺ നോൺ വെജ് വെജ് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ഒരുപാട് തരം ഡിസേർട്സ് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ചായ കോഫി പിന്നെ ജ്യൂസസ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സിനെല്ലാം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ലൈക്ക് അഡീഷണൽ ആണ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസസിനായാലും നമ്മൾ അഡീഷണൽ പേ ചെയ്യണം ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ പെർഫോമൻസിനെല്ലാം നല്ല മ്യൂസിക് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിന് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ മ്യൂസിക് ഇടാത്ത കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയത് ഈ ബെല്ലി ഡാൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എൻ്റെ ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബെല്ലി ഡാൻസ് ഒരു ഈ ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട ആ കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര കിടിലായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവൾ കൂടുതലും ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ നാല് സൈഡിലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതലും അവൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളിരുന്ന എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഗ്രീൻ ഡ്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അത്ര കളിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി പോയി ബെല്ലി ഡാൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫയർ ഡാൻസ് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒരു രക്ഷയിൽ തന്നെ ഇത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കിടിലം ഫയർ വർ ഫയർ ഡാൻസ് ഓ എൻ്റെ ദൈവം സ്റ്റേജ് ഫുൾ ഇവർ കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു
അപ്പൊ ഈ ഫയർ വർക്സോട് കൂടി അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചു അപ്പൊ ക്ലൈമാക്സ് ഇതാണ് ഈ ഫയർ വർക്സിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അമ്മ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവന്മാര് ഫുള്ള് പൊളിച്ചടുക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വെച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പോയി എടുക്കാം അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ